哦，这边要跟他们讲哎，你们可能都不懂。对，李腾是救生员，我真的是穿那种 b a y w a t c h 的红色小短裤，吊<笑>杆写个 life guard， 看没救生条。<笑>关键是啊，那个。斜楼铺不到一米，然后然后你这样很帅，然后前面是小 baby， 那么游滑滑滑过去，然后我还要装作很帅。全听你说。李腾啊，好，除了是出了名的，啊、当然，他的这些笑点很多以外，也是出了名的，呃 ，EQ 很高，脾气很好。OK， 我后来有去仔细想，就是你在工作上发脾气有什么用？你发脾气解决不了事情，在乎啊。但是我后来才发现，适当的发脾气其实是对自己是好的。怎么发现？会让人家觉得你对事情是有要求。不然人家觉得你就什么都很什么都 OK， 所以我现在我反而会对一些事情，如果我真的觉得不行，我会讲出来。会吗？我会啊。最后的印象里头就是你。对啊，我会讲出来，然后他如果对方坚持，那我说哦，那没关系。<笑>那你是艺人，你一定要坚持你对的想法跟出现表现是你的态度，你为什么不在这个地方？因为是一个我觉得是团队的 effort， 是团队精神嘛。反正最后他们会看嘛，他们会 compare 嘛，看哪个呈现效果比较好。所以我在于，我不要否定他的情况下，我也能够有自己的演出 ，OK 啊。我我就是很想问你，你在你的人生当中有失控过、嗯、发脾气？有啊，有啊。为了谁？我妹妹。然后我我我后来发现，我真的是只有对我关心的人生气、欸，就是关于妹妹的那个生活起居跟她的。因为她那时候很叛逆啊，然后那时候我哥哥，我那时候就觉得我有义务照顾她，然后她那时候就是可能。会偷偷跑跑出去玩，晚上我就很担心他，我就有点失控。我你知道我我多失控吗？我做了一件我觉得很丢脸的事情。什么？他当时才十六十七岁，然后我就把他手机抢过来，然后我就每一个电话的的记录打去，男生的全部打，就你不要再找我妹妹，我是他哥哥，你不要再找不要再找他什么什么。然后我妹到最后也崩溃，要跟我抢，就是有歇斯底里的对骂。喊出来啊！喊出来、啊！李腾会喊呐、啊！会啊，会会会。<笑>所以对家人，你觉得你才会在情感上比较容易，比较多些情绪啦。OK，、嗯、你最喜欢的是访谈节目。对。你最怕碰到的是什么？呃，我之前其实有做一个是比较沉重的，它名称叫做梦瑶讲，也不是说最怕，而是说我真的那时候的我，我掌握还没办法掌握得到。就是因为那时候是面对一些非常非常辛苦的家庭，嗯哼，当时的我没有办法，因为我是一个，你要跟我聊嘻嘻哈哈的没问题，但是你要我一直去挖你的一些内心的苍疤的时候，我就有点问不下去。为什么？因为我看到的家庭是可能，呃，肌肉萎缩症的患者，他就是瘫在床上，他已经很很很辛苦在那边，他问他说，你会觉得很不公平？你会觉得说，呃，想要结束自己的生命，然后我我我怎么我怎么我问不出来，你知道吗？当然也有观众会觉得，有时候碰到类似这样子节目的时候，他们也会有跟我们，其实我主持人也会有这样的想法，很多主持人就说，为什么再去挖人家的疮疤？然后为什么会问这种让他已经很痛苦了，你才问他，比如说，人生如果可以再重来，你愿意再生他吗？对对之类的，这、啊、之类的这些问题，但是我觉得在这边，我我我们也要跟大家解释，就是其实我们就是观众的眼睛，没错，我们也是观众的嘴巴，我们要把故事情节带出来之后，我们也是观众的耳朵，没错，你们想听什么，我们就问什么，但是不是去定。吐他的伤疤，让人家在看说啊，他呃离婚了几次，呃治癌呃癌症治疗了几次又康复了什么？所以我后来我做了很多节目，像放下，然后像现任也是，我后来也有做一些调整，是我会站在一个，如果我今天是一个观众的话，我会想要听他的什么故事，嗯嗯，而不是说我今天就问问问题，我会一句你答，我一句你答这样子，所以每一个节目都是一个学习的过程。所以，当这样的一个点触动到你，然后让你在现场无法自拔的哭的时候，對對對你会想要逃避，说：“哎、欸，我不要这一个。”还是我不会啊！我当下我就觉得说，反正就就就讲吧，无所谓啊。我我我觉得现在大家是喜欢看真实的一面啊
嗯嗯，我们我们不像是演员有一个角色，他们在后面，我们就是自己嘛。那观众喜喜欢你就是喜欢你这个人，那你你就是把最真实的一面呈现出来。那你真正的呃有没有人去点醒你说，哎，你应该怎么样去接受？在你生命中有没有？那个时候我记得呃，已经有一位呃已经离开我们的，就是文聪大哥嘛，啊，陈文聪。那时候我跟他合作一个旅游节目，我们一起去泰国。那时候他就跟我讲，他说，如果你能够把你不是很擅长的做好的话，那你以后你再做你擅长的话，你就是如虎添翼。哇，好棒的一句话。对啊，所以我就跟他讲说，他说你不要因为你觉得你做不好而去逃避他，你更越要更要把它做好。所以我就跟我自己也讲，说哎、欸，好像是有道理的。果然之后大家就觉得说，哎、欸，你进步嘞、欸。但其实对我自己来说，我不觉得我进步，我只是改变了一个心态，一个念头转转念。但是我觉得我还是一样。听说我听说那时候刚开始类似做做类似这样的综艺节目的时候，你不大能够接受，就是要被搞，然后扮角色。因为那个时候我从小很喜欢看综艺节目，我都看台湾综艺节目，所以台湾综艺节目是比较现场发挥、即兴发挥。所以当时我接这个节目的时候，它其实很多东西是要先套好的。所以我当下就觉得，哎，这个就好像在演戏呀，就跟我想象中的不一样。所以一开始我有点水土不服，我无法。就觉得怪怪的，所以我前面的一到两年其实很卡，嗯，嗯就是就是感就感觉上很像你你使不出力啊。你一直觉得跟赖依林他们那些 Jeremy 笨蛋哦，没有，那个是赖<笑>那是赖依林跟 Jeremy 之前哦哦哦，我是跟了他们之后才慢慢被打开任督二脉。矮将军，哎，是你确定这位老女人会有黄金布拉奖啊？黄奖对不起，不用紧。好。啊，你有黄金布拉奖，就是你啊，你就是我失散多年女儿，木兰娘。哦、oh, ，今天跟一群笨蛋也挺开心的，<笑>欸、差不多，<笑>我们就三个傻子这样。哇，因为后来，后来我就是跟怡玲跟 Jeremy， 我们就一起啊、喔，我们因为那时候怡玲是从重呃戏剧转过来，她也是算蛮新的嘛。对，那 Jeremy 是唱歌比赛的，然后我们都很新，我们就互相摸索，然后我们就。开始就是会做一些很奇怪的表演，那那时候我心态也转转个念头，团队他们也让我们去即兴发挥很多东西，所以那时候就拍得很开心。其实，那你真正的节目的转捩点就从哪里开始被人家发现说 ，OK， 李腾其实真的能主持？我觉得在这个行业哦、喔，真的是很多的贵人，然后这个贵人不是说他他是会突然间出现的，然后给你就是你像推你一把。太多了，然后我觉得那时候是应该是觉得校园 super star 吧，嗯哼，因为校园 super star 那时候主要的主持是好像是彭萨跟徐正荣，正荣，然后后来还是静轩嘛，好像是印象中我是做网络的，是连正主秀是搭不上边，然后重新做做做之后呢，当时那个监制，嗯，他就是哎、欸、好像可以给我试试看，他就给我多一个机会去主持成绩揭晓。然后主持几集成绩揭晓，又把我拉去主秀，所以我非常非常感谢他。你的努力都有被呃老板或者老天给看见。你看，你比彭嫂早出道，对，但是彭嫂后来跑得比你快，快啊、哇他他！他一入行就直接达到巅峰的状况，他年年入围，对，每个都是主 T 啊。他差不多要得奖的时候，你一个程咬金，凤李腾先拿了，哦，就是很突然的，突<笑>我也是有点吓到，就是后来居上。那再说起你跟彭嫂两个之间的关系啊，是竞争多呢，还是朋友多、嗯？其实我有跟他认真的想过这个问题。如果我们今天啊、喔，他是一个公司，我是一个公司，我们可能就会竞争很多。嗯哼，刚刚好我跟他是同样的时间点进入同一个公司，然后我跟彭嫂成长背景是很像，呀，从国外来又当过 DJ， 呀，又同时入行。其实我们的过程是很像，所以反而不会有太多竞争。但是你们个性很不像，很不像。你们私底下互动性强吗？我们有一个小小圈圈啦，就是我们每次都会约出来一起吃饭。我们不会就是每次 PO 社交媒体嘛。嗯哼。我我干嘛？我今天跟他，我一定要每次 PO。为什么不要嘞？让人家证明你们是好朋友，要不然你们就是敌，就是竞争啊。因为最靠近的，最靠近的就是你们两位，没错，就会很容易会外界会这样看说。可是我我是觉得有竞争也是好事啊 ，Why not？ 而且他个性也很好啊，他是一个很怎么讲？你今天需要帮忙，你跟他一声电话，一通电话，他就会
义不容辞的来帮助你的那种，是是，所以他很够义气，是、啊、以你们现在呃新生代，我一直说你新生代，你的地位算高吗？嗯，你是说在稳吗？我我觉得是这样的，一个主持人哦，有分两种，一种就是今天搞来我表演结束，另一种是你进来我会加一点自己的东西，别的主持人是没有，就比如说今天这节目，我找李恒来。跟找别人来一定是不一样效果的。嗯、我我对我自己要求是要做到这样。当你能够做到这样，你就是一个独特性无法无法取代性的话，那你就是等于是稳了。很好。那你问我说我现在有没有？我还在努力当中。所以你觉得你的主持还是有很多的一些啊、呃、空间？肯定肯定。你又发现我很爱到处跑，对，中国跑台湾，为什么？对。当你到一个新的地方，你看到新的事情，有很多新的感官刺激，很就很多想法。然后你回来的时候，你再去表现的时候，那感觉不一样。就是你的这个演艺事业，其实你是有规划的。你有一阵子跑去台湾，嗯、对，有上通告什么的。我记得印象有一次，我就觉得好超现实，就是我上那个宪哥的节目，宪、嗯、哥就在我前面，旁边是沈玉玲。基本上他们拍摄方法就是，蕊过那个 run down， 不彩排了，直接就来了。你一进去一就坐，五四三二一，叭，音乐一下，叭叭叭就直接来了。你有没有讲那话？哇、wow, ！我讲到最后，宪哥跟我讲一句话，说：“啊，其实你不用每一句我想的话你回复的，<笑>因为我因为我当时的心态跟我自己讲说，我在那台湾没有人认识啊，我讲十句他们可能只讲一句啊。”对。那当宪哥这样跟你讲的时候，你现场的感觉怎么？受伤？我现场就是说，尴、欸、尬，好像有引起他的注意了。但然后我就跟我自己讲，可能要调整。他这样跟我讲，意思就是说，可能我讲的东西不够好笑，没有那个点，没有 punch line。嗯哼。我就跟我自己讲，那好，我我可能要再调整一下。你不会觉得很受伤吗？不会，你是新加坡的李腾哎，很兴奋。我想你到那边环境，你会很兴奋，很开心。当你到另外环境，你就是零。你去中国，你也是零啊，你就是人家不认识你、啊。你如果要有那个姿态去那边，我想没有人会理你、啊。所以你在海外还拍了戏、电影呢？对，还参与，也是一机缘巧合，就刚好有这个机会去参与。一部就是演医生嘛，我在怀疑是可能我档案有放医生的照片。他们可能就觉得，哎、欸，好像可以去试试。是小毛病大问题的医生照是吗？哎、欸，好像是哎、欸，对，节目照嘛，<笑>对吧、啊？节目照。然后第一场戏是要讲电话，一堆专有医学名词。然后你知道那边拍戏蛮大阵仗嘛，就一堆人。然后五四三二一，你你走过去的时候，哇，那个安，你可以听到自己的心跳声。哇，我就跟我自己讲说，不要丢脸，不要丢脸。你你新加坡的代表，不要不不要丢脸啊！我就。把它演完，哇，那个太恐怖了，那个我到现在都心惊胆战，对啊。两部嘛，你演两部。对，第二部我是演一个呃富家子弟吧，然后我对那种草药很很喜欢，然后就医生，也不是医生，现代剧。然后我印象很深刻，就是我体验了生涯第一次吊威亚，他们就在山林中啊，搭那个威亚，就是塞到好那个威亚之后，就把你穿起来。那威亚有两种，一种是在。胯下这边绑住，一种是有腰间的，有腰间的会稍微不会那么的不舒服，但是会很危险，因为你会左右对，你会你会前后你会这样转圈圈。对，然后我就上网，我有问一些同行啊，他们是说男生你要确保一些重要的部位哈，就是要先瞧好，不然一上去哈瞧不了，哎瞧不了了<笑>啊，因为你上去你无法再改变那个动作了嘛。那我就 OK 好，弄弄弄弄。弄好了，就一上去，哎、欸，没有没有那么糟嘛，就为什么每个人说吊威亚那么辛苦呢？过了五分钟，突然间我的胯下右边灼热感，很痛很痛很痛，那个痛我无法形容。然后你你就不可能就说，哎、欸，我要下，因为你你下来还是得上去。我就跟我自己讲说，就忍。那刚好那场戏是要拍，是说我从山崖可能就是失足要挣扎找救命，哇，那个演得太自然，因为真的太痛了。救命啊！快放我下来！哦、<笑>真的，那场戏真实，一次过不用第二次，因为我表情我,我痛到我的脸整个是红肿。结果你那边怎么样？是怎样？淤青啊，整片胯下整片淤青啊。为什么？因为没有给你护垫。有有护垫没有用的，因为你当你这样绑这边，你拉上去，你全身重量都是压在这边的。那你刚开始是没有感觉，但是。过了大五分钟，可能那边血那个血管爆裂什么的就很痛，整个很燃烧啊，太辛苦了，我就很佩服这些古装演员，对啊。所以那个有让你吓到吧？你就有啊，有啊
不过我觉我我是觉得是个体验啊，我说哇，还至少来这边还有体验到吊威亚这样。你对现在的整个演艺圈的创举是怎么样？你还想往国外发展？戏剧你还是想继续的发挥？其实我 OK， 我我觉得应该是这样子，你在这个行业，你必须要有一个热忱在，你才能够持久嘛。我最怕就是职业倦怠这个东西，因为你这样你就你对这行业不就不喜欢了。而且你就不会有新的东西出来了，所以我要怎么样一直维持自己那个热忱在？你就多往国外跑啊，因为你看很多新的东西，你就会很多哎、欸，哇，原来可以这样做啊，原来可以那样做、啊，原来那边的是这样子做啊，我会把一些学到的东西又再带回来。网友提问，我想要在这边用，因为你是主持人，对，我也不想让你多做解释，就是快问快答。好好好,好，可以，来来来，你现在过得怎么样？要保持正能量，享受你目前所拥有的一切吗？是啊。OK， 你很优秀，很棒，没有大红，会不会觉得自己少了一点运气？不会。你是哪一间大学毕业的？南洋理工大学。你目前的状况还好吗？好。你拍了那么多美食节目，自己有没有一道最拿手的菜？没有。<笑>你还记得《先锋争霸战》Fighting A 吗？嗯，记得啊。你比较喜欢演戏还是主持？主持。你对目前的成就感感觉到满意吗？满意。OK， 你觉得网友问你这个问题，你觉得很 OK 哦？我以为会问很很深入的。好，嗯，那现在就来关于要问你的这个婚姻篇了。哦，这个我觉得，我我现在我以我自己的观感去是是是去说，我觉得以李腾的 EQ 跟以李腾像我们了解的这么多啊，对，在你的这个婚姻跟感情上，我觉得你是跳跃式的。OK。为什么你不是不按牌理出牌？我觉得你应该是那种按部就班，是是是，求婚。我觉得我在这个方面还蛮叛逆的，哎、欸，蛮、欸、叛逆的。为什么你会这样跳跳跃呢？其实我跟我的另一半在一起很多年，我也没有刻意隐瞒，但是我也没有刻意公开。OK， 那不公开的原因也是因为我担心对方会有很多的焦点。我怕就是他会有一个不必要的压力，嗯哼，而且当然也很现实的一点就是，如果你公开，万一分开的话，对他来说也蛮尴尬，因为他圈外人嘛。所以我一开始是基于保护的一个心态，但是当时间过了很多年的时候，你一直不公开，女生会反而会有一个缺乏安全感。对，为什么？请问这七年你同事之间都不公开吗？我没有刻意保密，其实呃，认识我私底下。跟我出来吃饭的朋友，其实其实都见过他。你在外面会跟他牵手吗？会啊，都牵手，大家可能看到的就看到。嗯，没错，没错。然后我是觉得是，如果真的要结婚才公开，会对他比较好。所以那时候其实我心里有个底，说我们应该是会走下一个阶段。然后呃，刚好是情人节，他就说：“哎、欸，敢不敢？”他就跟我开玩笑：“你敢不敢剖？敢不敢剖？”我说：“剖啊，什么好怕的，剖啊。”你觉得大家接受吗？没有，我跟你讲，我当时不没有想到会有那么多回响，就是一堆记者就跑来问说是谁是什么。你在宣布的那个时候啊、呃，得到的是大家的一些支持。对。然后我我觉得今年是一个呃，很多不稳定的一年，很多事情的一年。对，呃，很多人都很关心你，就是关于太太的那个事事情、嗯，我不知道你愿不愿意谈。嗯嗯嗯。但是我觉得你可以让关心你的人知道。是。一个状况，因为那时候我也是从社交媒体知道消息，没错没错，就尽量不打扰。是那个时候，其实是一个很突然的事情。呃，我印象还记得是，呃，当我接到我太太的电话的时候，跟我说有这个事情的时候，那我还在拍节目。我以为是那时候国庆日的时候，因为我记得我国庆日在年轻的时候，你那时候整个脸青的，对，在跟我在一直在接电话。对，我那时候还跟你讲，你是发生什么事情？對對對對你是不是那天知道消息的？已经知道了，难怪。而且因为刚好那个时候你还我们是连线嘛，对吗？你还讲一句话，其实当时我有点抖了一下。你还说：“哎呀，很难想象李腾要当爸爸。”哦，那时候你都不知道该怎么。对。你当你你在讲那个时候，我有点就是，我其实很很崩溃，你知道吗？崩溃一点就是。你还在想象我要当爸爸，但是你说很说重，你你知道我我你我没有怪你意思，我没有怪你意思，我我是说当下的我是，也不知道怎么回回应你，但是我就是笑笑。那个时候是知道多久？知道没几天，我就是赶快拍完那个，我就要坐飞机离开。太太是在啊、呃、几个月的时候。
对，爸爸爸爸就离开嘛。那个是大概六个多月哦，其实，在第三周期已经其实应该是蛮稳定，但是这个东西就是很多是没有原因的啦。我那我也是因为后来发生这个事情之后，有很多的人来关心我，很多网友来关心我说，原来其实这个蛮。常见的有很多很多人就是说，其实他们也有经历过这个事情。是的，现代很多人对很多人，那只是很多人可能没讲出来。那以前我对于这个事情的时候，我其实也没有太多感受的，因为我觉得说哦就没有了，那那再努力就好。可是其实这个东西对于当事人来说是很伤的一件事。为什么呢？第一点是我完全没有想到会有这个事发生嘛，所以当下的我是很崩溃的。那第二点是，对于我的另一半来说，对他打击是更大的。男生的感受度跟女生还不一样，女生感受度是更直接的。是，所以那时候我其实我就跟我自己讲说，好，就玩电动啊，看戏啊，还是把自己的那个注意力转移掉。但我忽略了我的另一半，我另一半他他没有办法像我这样子。你懂我意思吗？我当时就忽略了他的感受，我就以为说他自己可以有一个方法去消耗掉这个东西，但是我发现我错了，因为另一半他能够跟谁讲，能够真正倾诉的就是你，就是我。那如果说我又是后知后觉的话，那他是很很很很很辛苦。所以有一天他突然间晚上他就大哭，他说：“你可以。”当做这事没发生，你可以 move on with a life， 你可以就是当做，呃，明天又是新的一天开始。但是我不能。他跟我讲说，我需要把破碎掉的那个碎片一片一片的拼凑起来。对，我不可以接受，我明白那个孩子。对啊，他跟我讲，然后我就你说当时，我当时又觉得说哇，就当头棒喝，我就说哇，说我现在不是一个人。嗯，我现在是有另一半，我要照顾好他。然后我就跟他说对不起，我说不好意思，我。所以呢，我们就整理了小朋友的东西，我们其实买好多东西给他，我们就把他东西整理整理整理。然后那些可以用的，可能可以捐的就捐，不能我们觉得可以，可能以后有机会用到就就就留下来。然后就就还还是有那个书哦，还是有一本书哦，然后他们还是会。把他的小脚丫，就是，对啊，压上去，然后你就会看，然后我就说，就这么小，对啊，但是但是这个没有办法，这个就是面对他，对我来说，这个就是一个变幻莫测一年，他给你很多的希望，把你捧上去的时候，又把你一巴掌打下来，狠狠的打下来。但这个就是无常嘛，无常们不是说人生无常。那我觉得很多时候，其实每一天你就是在为那个无常做准备，你自己要知道这件事情。我很喜欢你那篇文章，我们生活的无常就是要应对我们生活的日常。对，就是我们生活的日常就是要面对突如其来的无常。这是我领悟到的一个一个东西。而且接二连三的，包括小鬼也离開,开，同时。其实那一阵子真的太多事发生了啦，就是刚好我回去的时候，本来我每次都回去会找他，突然间也是突然间看到消息他离开了。所以你回台湾这一次，呃，帮陪陪着太太走过身心灵一段的修复旅程之外，没错没错，你也帮太太完成了一个你们，呃，对，要拍的一个，对对对，因为我跟我自己讲说，他一我跟他我我希望能够跟他一起完成一件事情。所以我们就有一起烘焙啊，然后我还去拍婚纱照，反正有这个时间，那他也很想要做这个事情。今天访问李腾之后，我就是很怕碰到这一点。对，對因为我不想看你长大，因为我觉得长大很痛。对，可是没有办法。我觉得我这几年经历了很多事情。我真的不想提这件事情，但是因为我。我很舍不得你，嗯，让你去长大。对啊，你像以前这样娘娘傻傻的。<笑>我觉得以前我什么事情都都没有人可以惹你生气，多好。这就是人生啊
，你也发表了一篇文章，对，关于节哀，节哀这个东西，什么是节哀？节制我们的哀伤，哀伤，因为以前我们。看到谁离开，都会节哀，顺便节哀，请节哀。我以前也会对别人这样说，直到最近，当大家对我说这两个字的时候，我就格外的不舒服。我会觉得说，我干嘛要节制我的哀伤？我已经很痛苦了。我觉得哀伤不应该是节制，而是应该找一个正确的管道抒发出去，不然会生病。经历过这么多啊，我们之前都懂一个道理，就是说，一个人离开是带不走任何东西的。但是我后来有一个比较深刻的感悟是，其实你带不走东西，但是你可以留下什么？你可以留下你的一些理念、一些想法、你的精神，你可以留下你的爱之类的东西，你可以留下很多东西的。你身边身边的人可以有一些领悟的，我觉得这才是最重要的。哦，你这句话是最美的 ending 了。对，谢谢你。今天变成是你主持，你给我教了一堂，是吗？很美的话就是人走带不走的东西，但是你可以留下东西。对，是看你要留下什么，就是这样子。其实制作组也特地啊做了一个小礼物，要送给李腾。哎呦，你就你就坐着，你就坐着。我觉得这个礼物你打开之后，然后啊，你说的，是有意义的。我没有想到来访问哦，还有礼物可以拿，这是什么？哇哦！我们制作组呢是故意把你们小两口的这个所有的回忆都放在相框里，希望你们能够相爱到白头。谢谢。然后后面的这个框框呢，是希望你的家庭成员能够对对对真相到来。对啊对啊，人生的下一个阶段了。Yeah， l i f e is beautiful。对，没错。对啊，真的是很感谢大家，很有心。其实真的，大家就是把我当正常，不用再刻意的说。哎、欸，你 OK 吗？还是哦，还不需要，不需要。哦，李腾 is back， 对 ，OK， 加油，还有金龙 getting better， OK， 越来越好，谢谢李腾。你现在结尾讲港模了，讲英文了，我讲 Stand Up 啊，讲，讲英文。